Hello, gêmeos e gêmeas! Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Swing Stocks, o podcast das gêmeas do inglês e também a versão em vídeo que é disponibilizada no nosso canal no YouTube. E hoje nós vamos fazer juntos um exercício de leitura guiada com um capítulo do, li do livro Le Petit Prince, The Little Prince, O Pequeno Príncipe, como vocês podem ver aqui do lado para quem está acompanhando pelo YouTube. Para você que está acompanhando pelo podcast, não tem problema, essa vai ser uma excelente prática das suas habilidades de escuta, das suas listening skills. Então escute bastante atentamente e repare se você está tendo dificuldade em entender todas as palavras. Repare também se apesar de não estar tá entendendo todas as palavras, você está conseguindo entender a mensagem por conta do contexto. A gente fala isso sempre para vocês, né? mas muitas vezes o contexto te ajuda a preencher essas lacunas aí na sua compreensão. E para você que está assistindo pelo YouTube, preste bastante atenção, escute atentamente e vá lendo junto o que vai aparecer aqui na tela, que é a transcrição do que eu estiver lendo, para que você possa ir colando aí o que você escuta, com o que você lê, e aí você possa aprimorar as suas habilidades de escuta também, usando como um recurso as suas habilidades de leitura. Então a gente usa a leitura para melhorar a nossa escuta, para trabalhar a nossa escuta, e depois, é claro, o objetivo é que você consiga escutar e entender sem ter aí o recurso escrito para te ajudar. Então a galera que tá escutando pelo podcast vai ser mais desafiada ainda do que quem tá escutando, quem tá assistindo pelo YouTube, mas a prática vai ser muito produtiva para os dois grupos. Bom, sem mais delongas, se você tá assistindo pelo YouTube, já deixa o seu like aqui que é super importante e vamos começar a nossa leitura. Esse trecho, gente, eu tirei de um site super bacana, que é o English in Levels, um site que te permite ler livros em inglês em diferentes níveis. Exatamente. Ele consegue pegar um mesmo capítulo, por exemplo, o capítulo 1 do livro Pequeno Príncipe, e te dá a opção de ler esse capítulo numa versão nível 1, que vai ter um vocabulário bem básico, tempos verbais mais simples, nível 2 que é já intermediário, e nível 3, que é praticamente, ou até muitas vezes, a versão mesmo do livro, como foi publicado, então mais desafiador. É excelente porque permite que quem está começando a jornada com o inglês também consiga ter essa prática de leitura, eles também disponibilizam o áudio. Então, é um site maravilhoso, eu vou deixar o link na descrição do YouTube e também na descrição do podcast, eu recomendo que vocês usem essa ferramenta para auxiliar os estudos de vocês, e eu vou usar ela agora, então, para ler o Chapter 1, do Pequeno Príncipe, para quem está acompanhando pelo YouTube, a transcrição vai aparecer aqui do lado na tela. Então, vamos lá. When I was six years old, I saw an amazing picture in a book. It was a picture of a snake that was eating a big animal. Here's a copy of the drawing. In the book, it said, snakes eat the whole animal. Then, they are not able to move and they sleep for six months. Então, até aqui, o começo, né, o que foi falado foi quando eu tinha seis anos de idade, when I was six years old, I saw, I saw, eu vi. O só é o passado do verbo see em inglês. I saw an amazing picture in a book. Eu vi uma imagem incrível, maravilhosa num livro. Era a imagem, it was a picture of a snake. Era a imagem de uma cobra que estava comendo um big animal, comendo um animal grande. Aqui está uma cópia do desenho. E daí a gente vê a cópia do desenho da cobra comendo esse animal grande. In the book it said, no livro dizia, Snakes eat the whole animal. Cobras comem o animal inteiro. Then they are not able to move. Então, depois disso, né, daí, elas não são capazes de se mexer. Elas não conseguem se mexer. And they sleep for six months. E elas dormem por seis meses. Vocês sabiam disso? <risos> I thought a lot about the adventures in the jungle. Then I made my first drawing. I did it with a colored pencil. My drawing number one looked like this. Então, eu pensei bastante sobre as aventuras na selva. E daí eu fiz o meu primeiro desenho. Then I made my first drawing. Drawing é desenho, ok? I did it with a colored pencil. Então, eu fiz com um lápis colorido. My drawing number one looked like this. O meu desenho número um era assim. E daí, ele mostra o desenho pra gente. E agora começa a parte curiosa e interessante desse capítulo. Vamos lá, que eu acho encantador. I showed my great drawing to the adults. And I asked them if my drawing scared them. But they answered, 
Why should anyone be scared of a hat? I showed. Então, eu mostrei. I showed. Eu mostrei my great drawing. Eu mostrei o meu ótimo, meu grande, meu maravilhoso desenho para os adultos. E eu perguntei para eles. And I asked them. Nesse asked, eu perguntei. If my drawing scared them. Se o meu desenho assustava eles. But they answered. Mas eles responderam. Why should anyone be scared of a hat? Por que alguém teria medo, ficaria assustado com um chapéu? Eles acharam que o desenho era um chapéu. Mas vamos continuar a leitura. My drawing was not a picture of a hat. It was a picture of a big snake with an elephant inside. I then drew the inside of the big snake so that the adults could understand. They always need explanations. My drawing number two looked like this. Então, olha só que interessante. Aí ele mostra o, o, a imagem, né? My drawing was not a picture of a hat. O meu desenho não era a imagem de um chapéu. It was a picture of a big snake with an elephant inside. Era a imagem de uma grande cobra com um elefante dentro. I then drew inside of the big snake. Eu, então, I then... Drew, drew é o passado de draw, que é desenhar, o verbo desenhar. I drew the inside, eu desenhei a parte de dentro, inside, a parte de dentro, of the big snake, da grande cobra. So that the adults could understand, para que os adultos pudessem entender, para que eles could understand, para que eles pudessem entender. They always need explanations. Eles sempre precisam de explicações. A gente vai começar a ver esse padrão se repetindo né, ao longo do Pequeno Príncipe. Ele mostrando como os adultos complicam as coisas. Eles perdem a simplicidade do olhar de uma criança. né, Que consegue olhar as coisas de forma criativa, usar a imaginação. E daí ele fala. My drawing number two looked like this. Então, meu desenho número dois era assim, né? Aparentava-se desse jeito, se a gente for tentar fazer uma tradução mais ao pé da letra. E daí tem o desenho, como quem tá assistindo pelo YouTube vai conseguir ver, a nossa edição vai colocar na tela, do elefante dentro da Big Snake. E daí ele continua. The adults advised me to stop drawing snakes from the inside or the outside. They advised me to be interested more in geography, history, maths and grammar. That's why, at the age of six, I left an amazing career as a painter. I did it because my picture number one and picture number two were not successful when adults saw them. Adults never understand anything alone. And it is tiring for children to always give them explanations. E aí, tá entendendo, tá sendo difícil, tá dependendo bastante das traduções ou tá conseguindo captar quando você escuta inglês? Vamos agora, de novo, né, ler esse trecho, só que dessa vez com explicações. The adults advised me to stop drawing snakes. Então, os adultos me aconselharam a parar de desenhar snakes, parar de desenhar cobras. From the inside or the outside. Do lado de dentro ou do lado de fora. They advised me to be interested more in geography, history, maths and grammar. Então, eles me aconselharam a ser mais interessado em geografia, geography, history, história, maths, matemática, grammar, gramática. That's why, é por isso, at the age of six, aos seis anos de idade, I left an amazing career as a painter. Eu deixei para trás, né? Eu abandonei uma incrível carreira como pintor, desenhista, enfim. I did it because my picture number one and picture number two were not successful when adults saw them. Eu fiz isso porque as minhas imagens, né? A picture number one, a imagem número um e a imagem número dois não foram bem sucedidas, não foram successful, bem sucedidas quando eu mostrei para os eu mostrei elas para os adultos, né? When adults saw them, quando os adultos viram elas. Adults never understand anything alone. Os adultos nunca entendem nada sozinhos, sabe? Eles não conseguem. They never understand anything alone. And it is tiring for children to always give them explanations. E é cansativo para as crianças sempre dar para eles explicações. It is tiring. 
é cansativo, tiring for children, para as crianças, children, aí crianças no plural, child, uma criança só, children, é o plural irregular, várias crianças, to always give them explanations. Continuando agora, so I had to choose another profession and I learned to fly planes. I flew all over the world. And it is true, geography was very useful to me. I can recognize China from Arizona at first look. It is very useful if you are lost at night. So, então vamos lá. So, I had to choose another profession. Então, eu tive que escolher uma outra profissão. Eu tive que escolher. I had to choose. Eu tive que escolher another, uma outra profession. And I learned to fly plants. E eu aprendi, aprendi aí o verbo learn no passado, to fly plants, a voar aviões, a pilotar aviões. Seria como a gente traduziria no português. I flew all over the world. Eu voei por todo o mundo. All over the world. I flew. Né? Fly é o presente, flew é o passado. And it's true, geography was very useful to me. E é verdade que geography, geografia, was very useful, foi bem útil, useful, útil para mim. I can recognize China from Arizona at first look. Eu consigo reconhecer, né, diferenciar a China do Arizona, o Arizona é um estado dos Estados Unidos, de cara, at first look, de primeira, olhando assim, de primeira. It is very useful if you're lost at night. É bem útil se você tá perdido à noite, lost, perdido. Lost at night. Perdido à noite. During my life, I had lots of contact with many serious people. I lived a lot among adults. I could see them from a close distance. I, it did not really improve my opinion of them. <laughs> então, olha só. During my life, durante a minha vida, I had lots of contact with many serious uh, people. Eu tive muito contato com muitas pessoas sérias. Many serious people. Muitas pessoas sérias. I lived a lot among the adults. Eu vivi muito dentre os adultos, né? Among, essa palavra, esse dentre. Quando eu tô falando que eu tô entre, mas mais do que duas coisas, né? Entre mais do que duas pessoas. Então, entre vários. Se eu estivesse falando que eu tô sentada, por exemplo, entre dois adultos, eu falaria que eu tô sentada between two adults. Mas quando eu tô dentre vários, né, dentre, a gente usa o among. I could see them from a close distance. Eu podia vê-los de uma distância bem perto, então eu, eu observava eles de perto. Né? I could see them from a close distance. Close é uma palavra no inglês que tem muitos different meanings, vários significados diferentes. Close pode significar o verbo fechar, por exemplo, close the door. Close pode significar perto, né, de alguém ou de alguma coisa, então o contexto vai te ajudar. Nesse caso aqui, né, eu consegui vê-los from a close distance, de uma distância pequena, né, perto. It did not really improve my opinion of them. Isso não, de fato, melhorou a minha opinião sobre eles, né, então estar convivendo com eles de perto did not really improve não, realmente não improve, né? não melhorou a, a my opinion of them, a minha opinião sobre eles. Vou continuar, nós já estamos caminhando para o fim. E aí, tá difícil, tá fácil? Se você estiver assistindo pelo YouTube, não deixa de deixar nos comentários como tá sendo para você e já me falar se você quer mais atividades como essa no futuro. E você que tá escutando pelo podcast, tá sendo desafiador, treinando aí as suas habilidades de escuta? Eu quero muito saber como tá sendo para você, depois manda um direct no nosso Instagram, arroba gêmeas do inglês. Vamos então lá pro penúltimo parágrafo, só tem esse e mais um. When I met an adult who seemed to be a little normal, I tried a little experiment. I showed him or her my drawing number one, which I always had on me. I wanted to know if this was a person of true understanding. But the person always said, it's a hat. Then I never spoke to this person about big snakes or forests or stars. I went to his or her level And I talked about bridges, golf, politics, and ties. And the adult was glad to know such a reasonable man. Então, olha só. 
when I met an adult who seemed to be uh, to me a little normal. Então, quando eu encontrava, when I met an adult, quando eu encontrava um adulto who seemed to me a little normal, que parecia para mim, seemed to me a little normal, um pouquinho normal, I tried a little experiment. Eu tentava um pequeno experimento. I showed him or her my drawing number one, which I always had on me. Eu mostrava para ele, him or her, para ela, o meu drawing number one, o meu desenho número um, which I always had on me, que eu sempre tinha em mim, que eu sempre tinha comigo. Eu traduziria para o português para ficar mais idiomático, que eu sempre levava comigo, carregava comigo. I wanted to know if this was a person of true understanding. Eu queria saber se essa era uma pessoa de verdadeiro entendimento, of true understanding, entendimento. But the person always said, mas a pessoa sempre dizia, it's a hat, é um chapéu. Then I never spoke to this person about big snakes or forests or stars. E daí, then, I never spoke, eu nunca falava to this person, com essa pessoa, about big snakes, sobre cobras grandes, florestas, forests, or stars, ou estrelas. I went to his or her level and talked about bridges, golf, politics, and ties. Eu ia, nessas ocasiões, to his or her level, pro nível dele, pro nível dela, and talked about, e falava sobre, bridges, pontes, golf, golf, politics, política, Ties, gravatas, né? Nós de gravata. And then the adult was glad to know such a reasonable man. E daí, and then, the adult, o adulto, was glad to know. Ficava grato, feliz, glad, grato, feliz, to know, de conhecer such a reasonable man. Um homem tão razoável. Razoável aqui num sentido bom, porque no português, razoável tem uma conotação um pouco negativa, né? Ah, razoável, não é tão bom assim. Mas aqui é mais no sentido de sensato. Um homem tão sensato. E vamos pro último parágrafo. So I lived alone without anyone who I could really talk to. Until I had an accident in the Sahara Desert. It was six years ago. Something was broken in my engine. I didn't have any mechanic or any passenger in the plane with me. I was preparing to do the difficult repair job by myself. It was a question of life or death for me. I had only enough drinking water for a week. E aí, entenderam como esse capítulo se encerrou, esse primeiro capítulo terminou? Vamos então para a tradução e você vai avaliar aí como foi o seu entendimento. So I lived alone. Então eu vivi sozinho. Without anyone who I could really talk to. Sem ninguém, without anyone who I could really talk to. Com quem eu pudesse realmente conversar. Until I had an accident in the Sahara Desert. Até que eu tive um acidente no deserto do Sahara. Do Sahara. É assim que fala, né? Em português, Sahara. It was six years ago. Isso aconteceu seis anos atrás. Six years ago. Something was broken in my engine. Alguma coisa estava quebrada no meu motor. I didn't have any mechanic or passenger in the plane with me. Eu não tinha nenhum mechanic, nenhum mecânico ou passageiro in the plane with me, no avião comigo. I was preparing to do the difficult repair job by myself. Eu estava me preparando para fazer o difícil trabalho de a reparação de conserto sozinho, by myself, sozinho. It was a question of life or death for me. Era uma question of life or death, uma questão de vida ou morte for me, para mim. I had only enough drinking water for a week. Eu só tinha água potável suficiente para uma semana. Drinking water é aquela água bebível, água que eu posso beber, água potável. E aí, foi difícil ou foi fácil para você acompanhar essa leitura guiada do primeiro capítulo de Pequeno Príncipe? Eu espero que você tenha gostado, que tenha sido produtivo e uma boa prática para aí, ó, aprimorar a sua escuta. Se você gostou, não deixe de dar um like, compartilhar com seus amigos e conhecidos que vão tirar proveito desse conteúdo. Não deixe de indicar o nosso podcast, o Twin Stocks, para os seus amigos, familiares também. E a gente se vê no próximo. Take care!